بسم الله الرحمن الرحيم ملر نينولي بادي مدينة يلودي مادي ملر نينولي بادي مدينة يلودي مادي محمود النبي الله مان سارا جاوي مادرغات وحاوي ملر نينولي بادي مدينة يلودي مادي ملر نينولي بادي مدينة يلودي مادي محمود النبي الله مان سارا جاوي مادرغات وحاوي إيها بارا جايا واري تيد چلنا غورو نيدي إيدي خاصا باشر اللي فودي دام شكر الله فادي دام حمد الله فودي دام شكر الله فادي دام حمد الله ملرا نينيو لبادي مدينة يلو دي مدي ملرا نينيو لبادي مدينة يلو دي مدي محمود النبي الله وي مان سارا جاوي مادرغات وحاوي إيها بارا جايا ويدي تيلي چلنا غورو نيدي إيدي خاصا باشر اللي فودي دام شكر الله فادي دام حمد الله فودي دام شكر الله فادي دام حمد الله أرش الله دتين أهدا يوان أرغيل تير تولنا مدلعيون أرشل أهدا تين أهدا يوان أرغيل تير تولنا مدلعيون أولي باي لوغت أولغن نيموت أولغن مطار پربيان اللو أولغن تنولد نديان اللو عجب تلو تيدن آخيلم بيلن يدن مادورا مدر نيدن ماهي در جيني چيدن ماهي يلا مرد سوغردم شوري يم نبي مارد غمو مالك دي بغيو ملر نينيو لبادي مدينة يلو دي مدي ملر نينيو لبادي مدينة يلو دي مدي محمود النبي الله وي مان سارا جاوي مادرغات وحاوي مان سارا جاوي مادرغات وحاوي الأمينائي والر نلوري عالم ناقي يوم رحمة توري الأمينائي والر نلوري عالم ناقي يوم رحمة توري سومس قينيتي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
മതിനെ ഇല്ലുതി മതി മലരണിഞ്ഞോളി പതി മതിനെ ഇല്ലുതി മതി മഹമൂദർ നബിയുള്ളവേ മാനസാരാജാവേ മാതൃകാത്വാഹാവേ മാനസാരാജാവേ മാതൃകാത്വാഹാവേ മാനസാരാജാവേ മാതൃകാത്വാഹാവേ സർവാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ അഹ്ല സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശതീരായ പ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തല വബറക്കാത്തു ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി എൻ്റെ മോന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാവാം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും കഥ പറഞ്ഞാട്ടെ മുഖം പുഖംബി പണ്ട് മുഹബത്താലല്ലേ ചിരി തൂകി അസർ മുല്ല മണം വീശും കാറ്റേ വന്ന് മിസിറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാട്ടേ മുഖം പുത്തി സുലേഹ പൂവീവി പണ്ട് മുഖപത്താലല്ലേ ചിരി തൂകി ഹോയ് അസർ മുല്ല മണം വീശും കാറ്റേ വന്ന് മിസിറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാ മുഖം ബുദ്ധി സുലേഹ പൂവീവി പണ്ട് മുഹബത്താലല്ലേ ചിരി തൂകി ഇഷ്കത്തിക്ക് യൂസഫിനോട് ഇഷ്ക് തിങ്ങി നിന്നില്ലേ മുഞ്ചിൽ മികച്ച പ്രവാചകനേറ്റം പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു വലച്ചില്ലേ ഇഷ്കത്തിക്ക് യൂസഫിനോട് ഇഷ്ക് തിങ്ങി നിന്നില്ലേ മുഞ്ചിൽ മികച്ച പ്രവാചകനേറ്റം പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു വലച്ചില്ലേ അത്തിരദൂതനൊഴിഞ്ഞകലുമ്പോൾ സുന്ദരി ചെന്നു വിളിച്ചില്ലേ പ്രേമിക്കാതെ പോകല്ലേ ഈ പ്രേമം ത്സമയത്തിൽ ആക്ഷേപത്താൽ മത്സരമൊന്നു നടന്നില്ലേ തേൻ കനി വെച്ചു മുറിക്കാനായി മങ്കകൾ കത്തിയെടുത്തില്ലേ തത്സമയത്തിൽ ആക്ഷേപത്ത മത്സരമൊന്നു നടന്നില്ലേ തേൻ കനി വെച്ചു മുറിക്കാനായി മങ്കകൾ കത്തിയെടുത്തില്ലേ പൊന്നുളി യൂസുഫ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ കന്നികളം താളിച്ചില്ലേ ലക്ഷ്യം തെറ്റി പോയില്ലേ ആ തങ്ക കൈകൾ മുറിഞ്ഞി അസർമല്ല മണം രസകരമായ ഹൈബർ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് ഇന്നലെ നാം കഥ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട 
പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് കത്തു വാങ്ങിച്ച് അബു സൽമത്ത് ബിൻ അബ്ദുള്ള റദിയല്ലാഹു അൻഹു ഖൈബറിലേക്ക് അതിവേഗതയിൽ തന്നെ കുതി കുതിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇന്നലെ കഥ വന്നെത്തിയത് ബാക്കി ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക നികരം താനി നാട്ടൽ പാരം കൊടുത്തേ നിതിചങ്ക മലപ്പുർ പാതും തൂതിത്തേവിൽ പോരി വാങ്ങി ആയം മേലോടി പോനാൻ മോറേബിൻ ആരണം തേടി നഗരം കാനിന്ദ ഹൈ പറോടാടോത്തെ നരരാം ഹറ സാകൾ കോണർ കോടോത്തെ സഖിയാൽ കാടക്കുവാൻ ഇതിനാൽ ചെണ്ടെ ജഗപാലനിൽ പാസും കൊടുത്താറണ്ടേ നഗരം കനിന്ദ് ഹന്ദ കൊടടുത്തേ നരരാം ഹാറ് സങ്കൽ കൂണർ കൊടുത്തേ സഖിയാൽ കടക്കുവനിതിനാൽ ചെണ്ട് ജഗപാലനിൽ പാസും കൊടുത്താറണ്ടേ നഗരം കനിന്ദ് ഹൈബറോടടുത്തേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യവുമായിട്ട് ആഹ്റത്തിലുള്ള പാരത്രിക മോക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അബു സൽമത്ത് ബിൻ അബ്ദുള്ള റതി അള്ളാഹുൻ ഒരുപാട് കുന്നുകളും മലകളും മലഞ്ചെരുവുകളും മറികടന്നുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഖൈബർ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിവൻ അധിവസിക്കുന്ന അമ്പര ചുംബികളായ പത്ത് പടുകൂറ്റൻ കോട്ടകുത്തളങ്ങളുള്ള ഖൈബർ കോട്ടയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അബു സൽമ കുതി കുതിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കോട്ടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അബു സൽമ എത്തുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയ പടുകൂറ്റൻ ചുറ്റുമതിലുകൾ കെട്ടി എന്നാൽ ആ കോട്ടയുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വലിയ ഗേറ്റ് ആ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഗൈറ്റുമാൻ ഒരു പാറാവുകാരൻ കണ്ടപാടെ അബൂസൽമയോട് ചോദിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അബൂസൽമ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബൂസൽമത്തുബിന് അബ്ദുള്ള ഓഹോ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് വരുന്നു മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അതാ പുച്ചത്തോടുകൂടെ നിസ്സാര മുഖഭാവത്തോടുകൂടെ അബൂസൽമയുടെ മുഖത്തേക്ക് പുച്ഛിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ പാറാവുകാരൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ നേതാവ് മുറഹിബ് ചക്രവർത്തിക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒരു കത്ത് ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് അതാ ആ ഗേറ്റ് മലർക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഗേറ്റും തുറന്ന് കോട്ടയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നപ്പോ അബൂ സൽമ കിടുകിട അവറച്ചുപോയി ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല കോട്ട വിശാലമായിരിക്കുന്ന പ്രവിശാലമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പത്ത് പടുകൂറ്റൻ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയോധന മുറകളറിയുന്ന പട്ടാളക്കാർ ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ട് അതാ യുദ്ധത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ പഠി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് പട്ടാളക്കാരെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ച കണ്ട് അബൂസൽമ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ രാജദർബാറിലേക്ക് രാജാവരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അബൂസൽമ നടന്ന് നീങ്ങി അതാ രാജ സന്നിധി സന്നിഹിതയിലെത്തുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച മറ്റൊന്നുമല്ല നാലു മന്ത്രിമാർ തലയെടുപ്പുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായ രാജാവിന്റെ നാലു ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ തന്ത്രശാലികളാണ് യുക്തിമാന്മാരാണ് എന്നാൽ അവിടേക്കൊരൽപ്പം പോലും ഭീതിയില്ലാതെ പേടിയില്ലാതെ അബൂസൽമ കയറി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു കടന്നു 
കടന്ന് ചെന്നു കണ്ടപാടെ മന്ത്രിയായ മുറത്തുവിന് മറുവാൻ ചോദിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അബൂസൽമ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബൂസൽമത്തുവിന് അബ്ദുള്ള ഓഹോ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് വരുന്നു മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അബൂ സൽമ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് അഹങ്കാരിയായ ചക്രവർത്തിയുടെ ചെസ്റ്റ് പാമ്പിന്റെ പത്തി വികസിക്കും പോലെ വികസിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദേഷ്യം കൊണ്ടവരുടെ കണ്ണുകൾ ചുമ ചുമ ചുമന്നിട്ടുണ്ട് തീഷ്ണമായ മുഖഭാവത്തോടുകൂടി പുച്ഛിച്ച് അബൂ സൽമയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുറത്ത് പിന്മറുവാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ രാജാവ് എന്റെ നേതാവ് അഷറഫുൽ ഖൽഗ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു കത്ത് തന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് മുറത്ത് പിന്നെ മറുവാൻ നീട്ടിപ്പിടിച്ച കത്ത് ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ പിടിച്ചു വാങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്ക ഈ സമയത്തൊക്കെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗൗരവ മുഖഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുകയാ ആ കത്ത് വാങ്ങി മുറത്ത് പിന്നെ മറുവാൻ ആ കത്ത് തുറന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വായിക്കുകയാണ് എന്താണ് കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പസരശനും വസീറ പൊത്തുടൻ വായിത്തേ ഫാദലൻ ബിയരിൽ മാറുവടെ കൂറിത്തേ വാഷമാതിരുണ്ടലിംഗ എത്തെ വാരി കണ്ടേ പാറുകൾ ആറിന്തതീ ലുള്ള സേതി കൊണ്ടേ ോണ <laughs> തലമൂറി കൊടുവാരർ കുര മാമ്പര ഉളെ നേരും പിറെ കോരം ഉമ്മിൽ വാരും മുനമാപകയനെ ഈശൻ ഫിയൽ ദോഷം അതൽ നാശം വിലമാവനിലെ നേരും പിറെ കോരം ഉമ്മിൽ വാരും മുനമാപകയരെ തീരിൽ അസിവൂരി കൊലുവാരിന്തതു മാഹി എഴുതി മറുപടി പൊളിയറിയ കുതികൾ ഒളിവർ തീരു നബി ഉളമെ പിരിശമിൽ ഉളവർ പൊസൽമ തളകരുടെ മല തളിലെ കരമത് തെളിതു അതവോട് ഉടനവേ തുറക്കം വിട്ട് ഓടലായി പേഷ്കം മേളി ഒളിവരെ പക്കം തീരു തളമെ തൊയ് പക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് പരസ്പരമുള്ള കരാറ് ലംഘിക്കപ്പെട്ട മുറഹി പറയാൻ നിന്റെ സർവ സൈന്യാധിപനായി നീ സ്നേഹിച്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഹജാഷുവിന് മുന്തിർ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ആദ്യമായി നിന്നെ അറിയിക്കാനുള്ള സന്തോഷം മറ്റൊന്ന് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ കരാറ് ലംഘിക്കപ്പെട്ട നീയ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു ഒരുവനാണെന്ന് നീയും നിന്റെ അനുയായികളും അംഗീകരിക്കണം അതല്ല നിനക്കതിനൊരുക്കമല്ല സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ ഹൈബർ വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി അഭയാർത്ഥിയായി ജീവിക്കലാണ് നിനക്കഭികാമ്യമെന്ന് അറിയിക്കുന്ന കത്ത് മുറത്ത് പിന്നെ മറുവാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അഹങ്കാരിയായിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരിയായിരിക്കുന്ന ആ ദുഷ്ടനും നീചനുമായ മുറഹിബ് ചക്രവർത്തിയുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ചുമ ചുമ ചുമക്കുകയാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവന്റെ നെറ്റിത്തടം കുലുകുന വിയർക്കുകയാണ് ആ കത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു നിർത്ത് ചക്രവർത്തി ആക്രോശിക്കുകയാണ് ദേഷ്യത്തോടുകൂടെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് എന്റെ എതിരാളിയുടെ ദൂതൻ എന്റെ കോട്ടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അവന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അവനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലിലാണ് എന്റെ ശൈലി എന്റെ സ്റ്റൈല് എന്നാൽ 
ഈ നിൽക്കുന്ന അബൂസൽമയെ ഒരിക്കലും വധിക്കരുത് ഒരിക്കലും കൊല്ലരുത് അവനെനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഹമ്മദിനൊരു മറുപടി എഴുതണം മുഹമ്മദിനൊരു മറുപടി എഴുതണം എന്താണ് മറുപടി കണ്ടോ നിങ്ങള് ആ മുറത്തുപിന് മറുവാനെ കൊണ്ട് മുറഹിബ് ആ കത്ത് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി കത്ത് എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കത്തുമായിട്ട് അബൂസൽ അലഹമില്ല ഇനിയും എന്റെ ഹബീബിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങാമല്ലോ അവിടത്തെ തിരുമുഖം ഇനിയും എനിക്ക് ദർശിക്കാമല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തോടുകൂടെ യഥാ അബൂ സൽമയുടെ കുതിരക്കുട്ടി മുറഹിബിന്റെ മറുപടി കത്തുമായി തൊയ്ബയിലേക്ക് മക്കയിലേക്ക് നേരെ ശ്രദ്ധിക്ക മദീനയിലേക്ക് കുതി കുതിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അബൂ സൽമ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തൊയ്ബയിൽ പാജർ വക്കത്തിൽ വന്ത പൂസൽമാല കരത്തിൽ കായിതം കൊടുത്ത് ഹൈദരാലിയാർ അരുളാൽ പാസുരം വായിത്തെ ഹാബിദുറസൂലരും സ്വാഹാബികൾ താരീത്തെ ുള്ള വാർത്ത കൊണ്ട് കാരുണ പേരം ഇവനുസ് തങ്ങൾ പിണ്ടെ ചുമയരിൽ ചെണ്ടയിൻ ആരത്ത് പുന്ന തന്നെ കൊഞ്ചമാരുത്തൊരു ഹീനത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമിക്കാതെ ഹൈബറിൽ നിന്ന് അബൂ സൽമയത യാത്ര ആരംഭിച്ചു എങ്ങനെ ഏകദേശം സുബഹിയുടെ സമയമാകുമ്പോ സുബഹി ജമാഅത്ത് മദീന പള്ളിയിൽ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ സമയത്താണ് പ്രവാചകന്റെ സന്നദ്ധ സഹചാരിയായ അബൂ സൽമത്ത് ബിൻ അബ്ദുള്ള മദീനയിലെത്തുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ജമാഅത്തിൽ അബൂ സൽമ പങ്കെടുക്കുകയും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു സലാം വീട്ടി സ്വഹാബത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോ അതാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബൂ സൽമയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അബൂ സൽമ പ്രവാചകനെയും നോക്കി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അബൂ സൽമ റലി അള്ളാഹുവൻ പതുക്കെഴുന്നേറ്റു ആദരവിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ പ്രകടനത്തോടു കൂടെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു ചെന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂ സൽമ എന്തൊക്കെയാ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതികരണം എന്തൊക്കെയാ അവൻ പറഞ്ഞത് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അബൂ സൽമ എല്ലാം തുറന്ന് പറയാ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളോട് അബൂ സൽമത്ത് ബിൻ അബ്ദുള്ള നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇടത്തെ <laughs> ും <laughs> <laughs> ഭയാ ഭയത്തവൻ ഒരത്ത 
पल अबोतर मजूर के बड़ा हो बलुल्लायोन उदगीडुम नमुके पोयन मायम नहारुल्ले पुलो देंदुम ये निके पुनर बीलें दुरत पल माही पालन रसी के तू ये रंगा बनोड आई मल्ले बेगोड आया मिलना डंडा बदीन तिल पूरे का पूरे बाल आरु का चोडर ने भी ये क्यों ना सोच द कान बोते बे ये लम तेर बादर माया को तेर मोग दिला ये अलिंदा बन हल रतिल आये तुम उड़ल के डो तुम ने ना दो काटल माशा तिल आये तुम उड़ल के डो तुम ने ना दो काटल माशा तिल मल मन मोशिकुंगल मुगम प्रत्येक लक्षा 
പ്രകാശ് എന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ എന്റെ ശരീരത്തുള്ള ഒരു രോമം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം നീ അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമതായി നീ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം അള്ളാഹു ഒരുവനാണെന്നും അവന്റെ പ്രവാചകൻ നീ ആണെന്നും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം രണ്ടും വസിത്താൽ രണമയെടുക്കുന്നോ മതി ശുദ്ധത്താൽ രണ്ടാലൊന്ന് ഹൈബർ നാട് വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കലാണ് അഭികാമ്യമെന്ന് നീ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നിന്റെ അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം ഹൈബർ വിട്ടു പോകാനാണ് നിന്റെ ഓർഡർ ഞങ്ങൾ പക്ഷേ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഹൈബർ വിട്ടു പോകാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല കാരണം എന്താ അമ്പര ചുപ്പികളായ പത്ത് പടുകൂറ്റൻ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളുള്ള കോട്ടയ്ക്കകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ധാന്യങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സർവ ഉപകരണങ്ങളും എടുത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബീസ് ഇരട്ടി ചെയ്തിനങ്ങൾ ബീസ് ഇരട്ടി ചെയ്തിനങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ഖൈബറിൽ അധിവസിക്കാനുള്ള അനുമതി ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ നിന്ന് തേടും തേടും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു എത്രയാ ബിസിരട്ടി ചെയ്തിനങ്ങൾ താമസം തരണോ ിട്ടതിൻ്റകത്ത് ബസ്തി തന്തിടും നീരോണോ ഇരട്ടി ചെയ്തിനും നാൽപ്പത് ദിവസം ഹൈബറിൽ അധിവസിക്കാനുള്ള അനുമതി അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കനിയണം വളരെ താഴ്മയോടെ പറയും നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവായി തരാം ഈ കത്താണ് ആരംഭ പോവായ നബി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കൊടുത്തു സ്വഹാബത്തിനോട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച നടത്തി സ്വഹാബർ ചക്രവർത്തിയുടെ മറുപടി കത്താണിത് എന്ത് തീരുമാനമായി എടുക്കേണ്ടത് എന്ത് അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് സ്വഹാബത്തൊന്നടങ്ങം മറുപടി പറഞ്ഞു അവിടത്തെ തിരുമൊഴിക്ക് എതിർമൊഴിയില്ലല്ലോ അവിടത്തെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ലല്ലോ അങ്ങെന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അക്ഷരം പ്രതി ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്തും മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എങ്കിലും സ്വഹാബ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം അനുവദിക്കല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കല്ലേ അതേ നബിയെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഹൈബറിൽ ജൂതന്മാർ അധിവസിക്കാനുള്ള അനുമതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾക്ക് വഴി മാറി ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾക്കും വഴി മാറി ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസം ഇങ്ങനെ തികയാൻ പോവുക ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീന പള്ളിയുടെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ ഭൂമുഖത്തിരുന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിന് സെബുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദെറസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങകലെ നിന്ന് അങ്ങകലെ നിന്ന് പൊടിപടലങ്ങളെ പറിപ്പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വില്ല ഒരു മല്ലൻ ഒരു യക്ഷി അതാ കുതി കുതിച്ചു വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവൻ വരുന്ന് എന്താണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എങ്ങോട്ടാണ് അവൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പുനർവില്ലുരത്തപ്പൾ മാഹി പാലൻ്റെ സീക്കേ പുനർവില്ലുരത്ത 
ഭാഗി പാരന്റെ സിക്കൈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചീറി വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക കഥയുടെ കണ്ടന്റിലേക്കാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ മർമ്മ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചരിത്ര ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓടി വരുന്ന ആ മല്ലനും വെല്ലനും മദീന പള്ളിയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മദീന പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് നക്ഷത്ര തുല്യരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാമിന് സബുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എല്ലാവരും പ്രവാചകന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാതും കൂർപ്പിച്ച് കണ്ണും നട്ട് പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുത്തുകൾ ആവേശത്തോടെ കൊത്തിയെടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ ജൂത പടയാളികളിൽ നിന്ന് ഹൈബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ജൂതൻ അവൻ വന്ന് മദീന പള്ളിയുടെ പൂമുഖത്ത് വന്ന് അവന്റെ കുതിരയെ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ചു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അവൻ അവന്റെ കുതിരക്കുട്ടിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെ കുതിര പുറത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സദസ്സിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടെ ചങ്കറപ്പോടുകൂടെ പ്രവാചക സദസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആരായി ഈ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പുച്ഛഭാവത്തോടുകൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നാലാമത്തെ ഖലീഫ സയ്യിദുന അലിബി ചാടി എണീറ്റിട്ട് ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ മുമ്പിൽ വന്ന മനുഷ്യൻ അലിയാരുത്തങ്ങളുടെ മുഖം ആ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദം പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ എലി വിറക്കുന്നത് പോലെ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് അവൻ വിറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് അബൂത്തർ മസന്നാണ് ഓഹോ പ്രവാചക സാന്നിധ്യത്തിൽ വന്ന് അതബില്ലാതെ ആദരവില്ലാതെ സംസാരിച്ച ധിക്കാരി എന്റെ വൃത്തികെട്ട നാവ് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കും കണ്ടപ്പോ അബൂത്തർമസ് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ അബൂത്തർമസ് അബൂത്തർമസിന്റെ കയ്യിലുള്ള കത്ത് സ്വഹാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് തടി കിട്ടിയല്ലോ എന്താ ഈ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താ ഈ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പ്രത്യേകം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ും <laughs> പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ കത്ത് പുലി അലി 
പുലിവായി തുദന്തങ്ങൾ നെജിയുള്ള തരിത്തെ പുകളൊറ്റ സ്വഹാപാരിൽ മുഷാവേറെ തുരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കത്ത് കത്ത് അലിയാര് തങ്ങളത് വായിച്ച് വാങ്ങിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുക എന്താ ഉള്ളടക്കം എന്താ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്റെ അനുയായികളിൽ പെട്ടൊരു ദൂതന്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം ഹൈബറിൽ അധിവസിക്കാനുള്ള അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജന്മനാടായ മക്കയിൽ നിന്നും മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുമെന്ന് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നീ വ്യാമോഹിച്ചു കാണും ഹൈബർ നിനക്ക് പിടിച്ചൊതുക്കാം ഹൈബർ നിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാമെന്ന് എന്നാൽ നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ജനിച്ചു വളർന്ന പിറന്നു വേണം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി അഭയാർത്ഥിയായി ജീവിക്കുമെന്ന് നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വ്യാമോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഹൈബർ വിട്ടു പോകാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ചോദിച്ചത് നാട് വിട്ടു പോകാനല്ല മറിച്ച് പടുകൂറ്റ കോട്ടകൊത്തളമായ നത്താത്തുകോട്ടയുടെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്ത് പതിനെട്ടായുധം കൊണ്ട് പടപൊരുതാനുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നത്താത്തുകോട്ടയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് അതൊന്ന് ഊട്ടി അതൊന്ന് ക്ലിയറാക്കി അതൊന്ന് മിനുസപ്പെടുത്തി അതൊന്ന് മൂർച്ചയാക്കി ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം ചോദിച്ചത് അതല്ലാതെ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാനല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കത്ത് കിട്ടിയാൽ ഈ കത്തു കൈപ്പറ്റിയാൽ ഉടൻ ഉടൻ എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സന്നാഹത്തോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടെ നിന്റെ അനുയായികളുമായി നീ ഹൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടണം നീ ഹൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടണം നീ എങ്ങാനും പേടിത്തുണ്ടനായി ഭീരുവായി മദീനയിൽ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഒരേ സമയത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കാലാൾപ്പടകളും കുതിരപ്പടയാളുകളും ആയോധനമുറകൾ അറിയുന്ന പട്ടാളക്കാരും അധിവസിക്കുന്ന ഹൈബറിലുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് നിന്റെ മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി വരും മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി വരും മാത്രമല്ല നീ മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിന്റെ മദീനയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വൃദ്ധന്മാരെയും വൃദ്ധകളെയും ഞങ്ങൾ ആദ്യം കൊന്നൊടുക്കും മാത്രമല്ല നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഴുത്തറുത്ത് ഞങ്ങൾ കൊല്ലും നിന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഞങ്ങൾ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി പിച്ച് ചീന്തി വലിച്ചെറിയും ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു താക്കീതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം സൂക്ഷിച്ചോളണം ഈ കത്തു കൈപ്പറ്റിയാൽ ഊടൻ ഊടൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടലാണ് അഭികാമ്യം എന്നറിയിക്കുന്ന കത്ത് അബൂത്തറുമസ് കൊടുത്തുവിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തടി സലാമത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നാണ് മദീനയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപകടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സദസ്സിനോട് ചർച്ച ചെയ്തു സദസ്സിനോട് ചർച്ച ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ് ബദറിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ബദറിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ബഹുമാ മുതൽ കണ്ടിട്ടവശ്കിത്തോറുമൈകളല്ല ബേഗം മുമത് കൊണ്ടുളർവിൻ പോർ കുറേശ കൊള്ള യൂട്യൂബിൽ അസഹാബുൽ ബദിരിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി പരിപാടി ഇന്നെന്നെ ചെന്നിട്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അസഹാബുൽ ബദിരിങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബദിരിങ്ങളുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും അതുക
എത്ര ആളുകളെ ബദിരിയങ്ങളെ പേരുകൊണ്ട് തറുതിയത്ത് ചെല്ലിപ്പിച്ചു അബ്ദുൽ ഖാദിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിപ്പിച്ചു അതിന്റെ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിയും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം അധികം വൈകാതെ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാര് ഒക്കെ കേൾക്കണം സഹോദരിമാരെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളെ പരിപാടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നിങ്ങനെ സീരിയൽ കാണുന്ന കൈ പേരും അതിങ്ങനെ കണ്ടൂടെ അത് കാണുന്ന വിവാദത്തല്ലേ പാവം മുറുക്കാൻ അത് കാരണമാകുന്നു അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കണം അനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങളിതാ തയ്യാറാണ് സന്നദ്ധരാണ് എങ്കിൽ ഖൈബറുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപകടം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഖൈബറിലേക്ക് പോകലാണ് അത്യുത്തമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ നബിയെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളോട് മാതാപിതാക്കളോട് കൂട്ടു കുടുംബങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ വല്ല ആയുധങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസ്ജിദ് ഉന്നഭവിയിലേക്ക് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് മാനവികതയുടെ മനതലങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ മണിമന്ത്രം മുഴക്കിയ മദീനയിലെ രാജാവ് മദീനയിലെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പന അങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ സ്വഹാബത്തദ അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാ അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ദുരരാം നെപ്പി കൂട്ടൻ നെപ്പി സ്വഹബറിൽ അരുളി നിറടവ് ചരണമിൽ ചെണ്ട് തുകയാം ഈകൾ കരുവികൾ വഹിത്തിൻ്റെ നഗരുടെ പുറത്തളമിൽ അണയുവിനതിനുടൻ സ്വഹബുള്ളർവായി അവരവർ പതികളിൽ പുകിന്തിടലായി അരണമെ പീതം പലതളും തിടലായി അവർകൾ ചൊൽവാൻ ചെരസനം സിഹമോട് സ്വല അയിൽ പല തരം തരമാ ൂടെ <laughs> പിന്നും <laughs> പകുതിയം ഹസർ തുരകരും തണതയരും നവലെ ൂടെ <laughs> ൂടുചൂഷം തെളിന്ത് 
ദൈവ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രസകരമായ ഭാഗം അതാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് യാത്ര ചോദിക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കള് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പറക്കമറ്റാത്ത മക്കള് വീട്ടുമുറ്റത്തിരുന്ന് മണ്ണപ്പൻ ചുട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിഷ്കളങ്കരായ മക്കൾക്കറിയില്ല പിതാവ് യുദ്ധത്തിന് പോകുകയാണെന്ന് ശത്രുപക്ഷത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് പിടങ്ങി ഷഹീദാകാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് പുറപ്പെടുകയാണെന്ന് പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മക്കൾ കൊണ്ടോ അറിയുന്നു ആ മക്കളെ കോരിയെടുത്തിട്ട് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അതാ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരായിരം ചുടുചുംബനങ്ങൾ തന്നെ വല്ലാത്ത സ്നേഹം തന്നെ കോരിയെടുത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാണ് പഠിച്ചോനെ അവസാനത്തെ ചുംബന ആയിരിക്കോ ചിന്തിച്ചിട്ട് രസകരമായ ഭാഗം കണ്ടോ നിങ്ങള് അതാ ആ കുഞ്ഞിനെയും മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ വയസ്സായ മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ കാണാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ വാപ്പയോട് പറയുന്നു ഉപ്പാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ മതത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതാൻ പടക്കളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഉമ്മാ ഹബീബിന്റെ കൂടെ പൂർക്കളത്തിലേക്ക് ഞാൻ പുറപ്പെടുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുവാ കൊണ്ട് വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് മാതാപിതാക്കളെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ചുടുചുംബനങ്ങൾ കൊടുത്ത് യാത്ര പറയുകയാ ഇതവസാനത്തെ കാഴ്ചയായിരിക്കാം ഉമ്മാ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണേ ഉമ്മാ നാളെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാം ഉമ്മാ മാതാപിതാക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയതമയതാ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ണുനീർഗണങ്ങൾ വാർന്നൊഴുകിയിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ യാത്രയാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയോടെ യാത്ര പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തമില്ലാത്ത വാക്കോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നു പോയെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പെണ്ണെ എന്നോട് പൊറുക്കണം പെണ്ണെ ഭാര്യയോട് ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും പറയുന്നത് ഇമാന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വഹാബത്തത മദീന പള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാവരും മടങ്ങി എല്ലാവരും മടങ്ങി അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹബീബായ നബി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീന പള്ളിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് മസ്ജിദ് നബവിയുടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആവേശത്തോടെ സ്വഹാപത്ത് ആവേശത്തോടെ സ്വഹാപത്ത് സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുകയാ അവിടുത്തെ മുഖം പ്രസന്നമാകുകയാണ് വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാരോടും യാത്ര പറഞ്ഞോ അവശേഷിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കരുതിയോ കരുതി നബിയെ യാത്ര പറഞ്ഞു നബിയെ എങ്കിൽ പുറപ്പെടാല്ലേ എങ്കിൽ പുറപ്പെടാമല്ലേ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ൂറകരും ും നബലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലം മദീന പള്ളിയെ ഇമാമത്ത് നോക്കാനും ആ പ്രദേശത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും വേണ്ടി ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ സമരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മക്കളെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടടുത്തേക്ക് വാ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അണഞ്ഞു നിക്ക് 
മുത്ത് നബിതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാലത്ത് പടക്കളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ പ്രവാചകൻ പതാക വഹിക്കാറ് പതിവുണ്ട് പതാക വഹിക്കാറ് പതിവുണ്ട് ബദർ വെച്ചുകൊണ്ട് വഹിച്ച പതാകയുടെ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അബിയല് വർണ്ണമതാൽ പിൻ രണ്ടും അസുവതുമാണ് ഒരു കറുത്ത ഒരു വെളുത്ത കൊടിയും രണ്ട് കറുത്ത കൊടിയും ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എത്ര കൊടിയാണ് കിട്ടുന്നേ രണ്ട് കുടി അലഹമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഖൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കൈകൾ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പവിത്രമായ രിസാലത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് രണ്ട് കൊടികൾ എടുത്ത് കെട്ടുന്നു ഉക്കാബെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കൊടിയും ഒരു ചെറിയ കുടിയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുടികളാണ് ചെറുതാകി ഒരു ചെറിയ കുടിയും ഒക്കാബെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കുടിയും ഹൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ കിട്ടി ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട് മുത്തിനബിസ്വല്ലാഹുഅലിഹിവസങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പതാകക്ക് വറക്കത്തിന്റെ ഇത്രയും ആയിരങ്ങളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത് സ്വഹാബത്തിന് പിടിക്കാൻ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ മോനെ ഈ പതാക പിടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അത് വാങ്ങിക്കാൻ സ്വഹാബത്തിന് വല്ലാത്ത ആവേശമായിരുന്നു എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആവേശത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചവനെ പ്രവാചകൻ എന്റെ കയ്യിൽ ആ പതാകയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ കാപെന്ന് പറയുന്ന വലിയ കൊടി പിടിച്ച് ആ വലിയ കൊടി വലത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലൈവിസ്ലം സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരറ്റത്തേക്ക് മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് സ്വഹാപത്ത് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കാണ് മുത്തിനബിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാവ് കൊണ്ട് ആ പേരൊന്ന് വിളിച്ചു കേൾക്കാം സ്വഹാപത്ത് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുമ്പോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഉക്കാപെന്ന് പറയുന്ന പതാക പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു അവിടത്തെ തിരുഹലറത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ഈ പതാക നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പതാക വാങ്ങിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഈ പതാക നിലംപതിക്കാതെ ഈ പതാക നിലത്തു വെക്കാതെ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു സ്നേഹത്തോടെ റസൂൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ആ പതാക ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ചെസ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ചെസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെസ്റ്റ് മൈലിങ്ങുട്ടിയുടെ ചെസ്റ്റ് പോലത്തെ അല്ല ഞാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെസ്റ്റുള്ള ആ ചെസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പതാകങ്ങോട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി ഇനി ഇനി ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് എത്ര കൊടിയുണ്ട് ഒറ്റ കൊടി ഒരു ചെറിയ കൊടി ബാക്കിയുണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടും എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ പേ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചു ഐ നസ്സാദ് ബിനു ബാദാ 
സൈന്യത്തിന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങോട്ട് മാറ് അങ്ങോട്ട് മാറ് റസൂറുള്ള മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നൃത്തം കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ആവേശമാണ് ആ നൃത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചങ്കൂറ്റം ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ആ നൃത്തത്തിൽ നെഞ്ചൊക്കെ വിടർത്തി പിടിച്ചൊരു സോൾഡറുടെ സ്റ്റൈലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പതാക പിടിച്ച് സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് പതാകം പിടിച്ചിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് കേട്ടോ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ആ സമയത്ത് റസൂൽ മക്കളെ എല്ലാവരും അവരങ്ങോട്ട് ആ അവരുടെ പിന്നിൽ അങ്ങോട്ട് അണിനിരന്നേ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ നിന്നു പതാകയും പിടിച്ചിട്ട് ആ കുതിരയുടെ പുറത്ത് ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടെ നെഞ്ചും പിടർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കാണ് ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ നബീ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണ് അവിടുത്തെ മുഖം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരൂല തീർക്കാനും പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ആ വെളുത്ത ചുമന്ന് തുടുത്ത ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ സൗന്ദര്യം ആ സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രവാചകൻ കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു വെളുവെളുത്ത കമീസ് അങ്ങോട്ട് ധരിച്ചു ഒരു കമീസ് ആ കമീസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെളുത്ത തട്ടം ഹാവ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ പ്രവാചകൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന തല ടുപ്പുള്ള ഒരു വെളുവെളുത്ത കുതിരക്കുട്ടിയുടെ പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പതിനാലാം രാവിലെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ അരണ കിരണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന മുഖത്തോടു കൂടെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ അങ്ങോട്ട് നിന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയാ എന്തോ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകനും സ്വഹാബത്തും അതാ അഹങ്കാരികൾ അധിവസിക്കുന്ന ഖൈബറിലേക്ക് ഖൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ണ്ടോ നിങ്ങള് ആവേശത്തോടു കൂടെയതാ അഹങ്കാരികൾ അധിവസിക്കുന്ന ഹൈബറിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ും <laughs> <laughs> പവിത്രമേറും <laughs> 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 
ಅಗುಡ ಜನು ಡಡಂ 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 ಡಡಗುಡಿ ಅಣಿ ಬಂಬ ಬಂಬ ಬಂ ಅಣಿ ವಕ್ಕ ತಾಂಡಿ ಚೂಳ ಇಟ್ಟು ಮತಲ ಬೀಸಲು ಅಡಿ ಚೀನ ಬೀಣ ಚ ಚಲ ಚಲ ಚ ಚಲ ಚಲ ಚ ಚಲ ಚಲ ಚಲಕ್ಕು ಗೈಮಾಣಿ ಮೂಳಕ್ಕು ಮುನ್ನಣಿ ಏಲೋಲ ಮಾಲೋಲ ಕುದುಗೋಲ ಗೊಂಡ ಪಾಡಿ ತೂಡಿಕಿನ ಹೈಬರ್ ಬಡ ಹೈಬರ್ ಬಡ ಪರುದಾಳೆ ಯಹುದಿ ಗಲ್ವರ ಬಾಳೆ ಹೈಬರ್ ಬಡ ಪರುದಾಳೆ ಯಹುದಿ ಗಲ್ವರ ಬಾಳೆ ಆರ್ತಿರಂಬುನ ತಿರಮಾಲ ಪೋಲ ಪಡಕಳತಿಲೇಕ ಚೀರಿಯಡಕನ ಚೀಚ ಕಡಬಗಳಕ ಮುಂಬಿಲೇಕ 18 ಆಯುಧಂ ಕೊಂಡ ಪಡಕಳತಿಲೇಕ ಚೀರಿಯಡಕನ ಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮಾಡಿಗಳು ಮಾಯ ಆ ಸಮರ ಹೋರಾಟ ಕಳತಿಲೇಕ ವರನ ಜೂದ ಪಡಯಾಳಿಗಳಕ ನೇರೆ ಹಸ್ಬುನ್ ಅಲ್ಲಾ ಹಸ್ಬುನ್ ಅಲ್ಲಾ ಹಸ್ಬುನ್ ಅಲ್ಲಾ ಎನ್ನ ಮುದ್ರಾ ವಾಕ್ಯವುಮಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಪಡವಾಳು ಕೊಂಡ ಪಡಕಳತಿನ ಪ್ರಗಂಭನ ಕೊಳ್ಳಿಚು ಕೊಂಡ ಸತ್ಯತಿಂದ ವಾಹಗರ ಮುನ್ನೇರುನ ಅವರ್ಣನೀಯಮಾಯ ಚರಿತ್ರತಿಂದೆ ನಾಲಾಂ ಭಾಗ ಭಾಗ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಪರಯಣ ನಮಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ಚೀಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ಚೀಟೆ ಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮೌಲವಿ ಮನ್ನಾರ್ಕಾಡಿಂದೆ ಖೈಬರ್ ಚರಿತ್ರ ಕದಾ ಪ್ರಸಂಗತಿಂದೆ ಮೂನಾಂ ಭಾಗ ಮಾಡ ನಿಂಗಲ್ ಇಪ್ಪೋಲ್ ಕೇಟದು ಇದಿಂದೆ ಭಾಕಿ ಭಾಗಂ ಕೇಲ್ಕು ಅನಾಯಿ ಯೂಟೂಬಿಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಲ പാർട്ട് ഫോർ എന്ന പേരിൽ ഇതിൻ്റെ നാലാം ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം മ്യൂസ്ലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് സ്പീച്ച് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഓർക്കുക തുടർന്നും നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങളും പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്